வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் கிளைமில் ரெட்டி புக் ப்ராப்ளம் நம்பர் அதர் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் என்னன்றத பார்க்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்த ப்ராப்ளம் விட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராப்ளம் எஸ் பாருங்கள் அ ஃபயர் அக்கர்ட் இந்த ப்ரிமிசஸ் ஆஃப் அருணா அண்ட் கோ ஆன் ஒன் ஃபோர் and resulted in a major distraction of stock from the following particulars ascertain the amount of claim to be lodged in case of the loss of stock which was insured okay ipa paranga aruna anko la fire epa nadandirukku appadina 14 1987 la nadandirukku okay nariya distraction irundirukku stock la appdin sollirukanga and sila information namakku provide pannirukanga purchase from 1187 to the date of fire 2 lakh 10000 okay va purchase vandu opening date la nd date of fire varaiko 2 lakh 10000 ah sales parunga sales from 1187 to the date of fire 3 lakh 20000 wages from 1187 to the date of fire 15000 including wages of rupees 3000 paid for installing a new machinery on 1387 பார்த்தீங்கன்னா வேஜஸ் வந்து டேட் ஆஃப் ஃபயர் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அது எவ்வளவு அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஆனால் இந்த ஃபிஃப்டீன் தௌசண்டில் வேஜஸ் வந்து மிஷினரியோட இன்ஸ்டலேஷனுக்கு கொடுத்தது இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு ஓகே வேஜஸ் வந்து மிஷினரி இன்ஸ்டலேஷனுக்கு பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அது அசட்டோடு தான் இன்க்ளூட் ஆகணுமே தவிர நம்மளோட இந்த வேஜஸில் வரக்கூடாது ரெவென்யூவாக நம்ம காட்ட முடியாது அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஃபிஃப்டீன் தௌசண்டில் இந்த த்ரீ தௌசண்டை எலிமினேட் பண்ணிடணும் ஓகே closing stock as on 31 12 86 adad last year oda closing stock ipa indha varsham namakku opening stock carriage invert for the period from 1187 to 1487 rupees 5000 okay carriage invert kuduthirukanga date of fire varaikum carriage outward for the period from 1187 to 1487 செவன் தௌசண்ட் கேரேஜ் அவுட்வேர்ட் வந்து நமக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் தான் வரும் இங்கே வந்து நமக்கு தேவையில்லை அது க்ராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ ஆன் சேல்ஸ் ஃபார் த லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் வேர் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் அதாவது க்ராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா மூணு வருஷத்துக்கு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதோட ஆவரேஜ் தான் எடுத்து நம்ம பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே வேல்யூ ஆஃப் குட்ஸ் சால்வேஜ் ருபீஸ் டூ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகே சால்வேஜ் கூட்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பாலிசி அமௌண்ட் ஆஃப் லாஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் டியூ டு ஃபயர் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஓகே பாலிசி அமௌண்ட் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஆவரேஜ் கிளாஸஸ் அப்ளிகபிள் ஓகே ஆவரேஜ் கிளாஸ் அப்ளிகபிள்ன்ட்டு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மெமரண்டம் ட்ரேடிங் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு ஸ்டாக் ஆன் த டேட் ஆஃப் ஃபயர் கிடைக்கும் அந்த ஸ்டாக் ஆன் த டேட் ஆஃப் ஃபயரை வச்சு தான் நம்ம வந்து அமௌண்ட் ஆஃப் கிளைம் என்னன்றதை கால்குலேட் பண்ண முடியும் எஸ் ப்ராப்ளம் போடலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு மெமரண்டம் ட்ரேடிங்கில் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எழுதிக்கலாம் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எவ்வளவு ப்ரீவியஸ் இயரோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் தான் நமக்கு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் எழுதியாச்சு அதுக்கப்புறம் பர்ச்சேஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டேட் ஆஃப் ஃபயர் வரைக்கும் டூ லேக் டென் அதையும் எழுதியாச்சு இப்போ வேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் வராது அதுக்கு பதிலாக நமக்கு என்ன வரும் இந்த மைனஸ் த்ரீ தௌசண்ட் பண்ணி டுவெல் தௌசண்ட் மட்டும்தான் போடணும் ஏன்னா இந்த த்ரீ தௌசண்ட்றது கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மிஷினரியோட இன்ஸ்டலேஷனில் பே பண்ண வேஜஸ் அப்போ இது மிஷினரியோட தான் ஆட் ஆகும் ஓகே காஸ்ட் ஆஃப் தி அசட்டில் இன்க்ளூட் ஆகும் கேரேஜ் இன்வேர்ட் பாருங்கள் ஃபைவ் தௌசண்ட் அதுவும் எழுதிக்கலாம் ஓகே அவுட்வேர்ட் நமக்கு வராது இப்போ க்ராஸ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் எதுலேருந்து கண்டுபிடிக்கணும்னா சேல்ஸ்லேருந்து தான் கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் க்ராஸ் ப்ராஃபிட்டுக்கு நமக்கு த்ரீ இயர்ஸ்க்கு ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம ஆவரேஜ் பண்ணணும் அப்போ நம்ம முதல்ல சேல்ஸ் எவ்வளோன்றதை பார்க்கலாம் த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எழுதியாச்சு இப்போ க்ராஸ் ப்ராஃபிட்டோட ஆவரேஜ் ரேஷியோ பார்ப்போம் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் டிவைடட் பை த்ரீ ஆவரேஜ் என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் அப்போ க்ராஸ் ப்ராஃபிட் இந்த சேல்ஸ் த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்டில் நம்ம டுவெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்கள் செவன்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்துடுச்சு ஓகே இப்போ நம்ம பேலன்ஸ் பண்ண வேண்டியது தான் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் டூ லேக் டென் ப்ளஸ் டுவெல் ப்ளஸ் ஃபைவ் செவன்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆட் பண்ணோம்னா த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வருது அதில் த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி போயிடுச்சு அப்படின்னா ஸ
ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆவரேஜ் லாஸ்ல கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஆக்சுவல் லாஸை வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் குட் சால்வேஜ் எவ்வளவு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸ்டாக் ஆன் த டேட் ஆஃப் ஃபயர் இஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சால்வேஜ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கிடைச்சிருச்சு ஆக்சுவல் லாஸ் ஓகே ஏன்னா இப்போ பாருங்கள் ஆவரேஜ் கிளாஸோட ஃபார்முலா என்னென்னா அமௌண்ட் ஆஃப் பாலிசி ப்ராப்ளமில் கொடுத்துட்டாங்க தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் சொல்லிட்டு ஸ்டாக் ஆன் த டேட் ஆஃப் ஃபயர் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சொல்லிட்டு ஆக்சுவல் லாஸ்ன்றது இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் தான் ஓகேவா எஸ் அந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் தேர்ட்டி டூ டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் போட்டோம்னா தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் வருது இதுதான் அமௌண்ட் ஆஃப் கிளைம் புரிஞ்சிச்சா எஸ் ஈஸியாக இருக்குது இல்லையா நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்ப்போமா அ ஃபயர் ப்ரோக் அவுட் அண்ட் த வே ஹவுஸ் ஆஃப் குட் லாக் லிமிடெட் ஆன் தேர்ட்டி எயிட் செப்டம்பர் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் த கம்பெனி விஷஸ் டு ஃபைல் அ கிளைம் வித் த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஃபார் லாஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் அண்ட் கிவ்ஸ் யூ த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் to enable you to prepare a statement of the amount to be claimed okay fire epa nadandiruka na 30 september 94 la nadandiruka ipa namakku information ella kuduthirukanga paarunga the last accounts of the company were prepared on 31 1293 okay idha da year ending kadasiya accounts prepare panna date kuduthirukanga sundry date are on 31 1293 sundry date are on 3994 அதாவது டேட் ஆஃப் ஃபயர் போது கொடுத்துருக்காங்க ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இது சன்ரி டேட்டா இருந்து இந்த ப்ராப்ளம்ல பாருங்க வித்தியாசமா நமக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் சன்ரி டேட்டா அண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் சன்ரி டேட்டா எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அது இல்லாமல் கேஷ் கலெக்டட் ஃப்ரம் டேட்டா இருக்கு ஸ்டாக் ஆன் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் நைன்டி த்ரீ அதாவது ப்ரீவியஸ் இயரோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஸோ இந்த வருஷம் நமக்கு இது ஓப்பனிங் ஸ்டாக்காக இருக்கும் சன்ரி கிரெடிட்டார் ஆன் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் நைன்டி த்ரீ சன்ரி கிரெடிட்டார் ஆன் தேர்ட்டி நைன் நைன்டி ஃபோர் பாருங்க டேட்டாஸ் மட்டும் கொடுக்கல ஓப்பனிங் டேட் ஆஃப் ஃபயருக்கும் கிரெடிட்டாஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஓப்பனிங் அண்ட் டேட் ஆஃப் ஃபயர்னு சொல்லிட்டு ஓகே கேஷ் பே டு கிரெடிட்டார் கூட்ஸ் ரிசீ ரிட்டர்ன் டு கிரெடிட்டார் ரேட் ஆஃப் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் டு சேல்ஸ் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன நமக்கு வித்தியாசமாக இருக்குது இந்த ப்ராப்ளமில் அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் கொடுக்கல சேல்ஸ் கொடுக்கல ஆனால் அதுக்கு பதிலாக டெட்டாஸோட இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது கிரெடிட்டாரோட இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டெட்டாஸ் இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு சன்ரி டெட்டார் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அது மூலமாக நம்ம கிரெடிட் சேல் கண்டுபிடிக்கலாம் அதே மாதிரி கிரெடிட்டாஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே அதுக்கப்புறம் நம்ம மெமரண்டம் ட்ரேடிங் போட்டு கிளைம் அமௌண்ட் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா ப்ரிப்பேர் நெசசரி அக்கௌண்ட்ஸ் ஷோயிங் ஆல் யுவர் ஒர்க்கிங்ஸ் டு அரைவ் அட் த அமௌண்ட் ஆஃப் கிளைம் பாருங்க அமௌண்ட் ஆஃப் கிளைம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து தேவையான நெசசரி அக்கௌண்ட்ஸை ஓப்பன் பண்ணணும் இருக்காங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம டெட்டார் அக்கௌண்ட் போடுவோம் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் டெட்டார் என்ன அப்படின்றது தெரியும் இல்லையா எஸ் பாருங்கள் டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் எயிட்டி தௌசண்ட் போட்டுட்டோம் அண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ்ன்றது இங்கே டேட் ஆஃப் ஃபயர் வரைக்கும் தான் அப்போ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் போட்டுட்டோம் அப்புறம் கேஷ் கலெக்டட் ஃப்ரம் டெட்டாஸ் இது நமக்கு வரும் இல்லையா கிரெடிட் சைட் டூ லேக் எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் போட்டாச்சு அப்புறம் இப்போ நம்ம பேலன்ஸ் பண்ண வேண்டியது தான் வேறு எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் இந்த டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டில் வராது ஸோ இதை நம்ம வந்து பேலன்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா த்ரீ லேக் ஃபார்ட்டி எயிட் வருது அண்ட் இங்கே எயிட்டி தௌசண்ட் இருக்குது அப்போ இந்த பேலன்சிங் ஃபிகர் என்ன அப்படின்னா கிரெடிட் சேல் பாருங்கள் டூ லேக் சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் தான் நமக்கு கிரெடிட் சேல் ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் கிரெடிட்டார் அக்கௌண்ட் போடலாமா பாருங்கள் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கிரெடிட்டார் எவ்வளவுனா டூ லேக் ஓகே பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் டூ லேக் போட்டாச்சு ஓகே அதாவது கிரெடிட்டார்ன்றது லயபிலிட்டி லயபிலிட்டின்றது கிரெடிட் பேலன்ஸ் அதனால தான் ஓப்பனிங் பேலன்ஸை கிரெடிட்டில் போட்டிருக்கோம் அண்ட் டெட்டார்ன்றது டெபிட் பேலன்ஸ் அசர்ட் இல்லையா ஸோ நம்ம வந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸை டெபிட்டில் போட்டிருக்கோம் ஓகே இப்போ வந்து க்ளோசிங் பேலன்ஸ் அதாவது டேட் ஆஃப் ஃபயர் வரைக்கும் ஃபோர் லேக் டெபிட்டில் போட்டாச்சு அண்ட் கேஷ் பெய்டு இருக்குது பாருங்கள் கேஷ் பெய்ட் டு கிரெடிட்டார் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இது நம்ம டெபிட்டில் போடுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே நமக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கூட்ஸ் ரிட்டர்ன் டு கிரெடிட்டார் கூட்ஸ் ரிட்டர்ன் டு கிரெடிட்டார்ன்றது என்னென்னா பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் தான் இது நமக்கு டெபிட்டில் வரும் ஓகே டென்
டூ லேக் ஃபிஃப்டி இல்லை டென் தௌசண்ட் பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் போயிடுச்சுன்னா டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அவுட்ரு காலமில் போட்டாச்சு இப்போ சேல்ஸ் பண்ணலாம் சேல்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்டுபிடிச்ச கிரெடிட் சேல் தான் கிர சேல்ஸும் அதே மாதிரி தான் டோட்டல் சேல்ஸ்ன்றது என்னென்னா கேஷ் சேல்ஸ் ப்ளஸ் கிரெடிட் சேல் இங்கே கேஷ் சேல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே இல்லாததுனால நம்ம கிரெடிட் சேலே டோட்டல் சேல்ஸாக எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் போட்டாச்சு டூ லேக் சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் சேல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இப்போ க்ராஸ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கலாமா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டூ லேக் சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்டில் ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் போட்டோம்னா ஃபிஃப்டி த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வருது இப்போ நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணுவோம்மா தேர்ட்டி தௌசண்ட் டூ லேக் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகே த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சு இதில் இந்த டூ லேக் சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்டை மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வரது தான் ஸ்டாக் ஆன் த டேட் ஆஃப் ஃபயர் ஓகே எவ்வளோ பாருங்கள் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சரியா இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அமௌண்ட் ஆஃப் கிளைம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் நமக்கு சால்வேஜ் ஏதா கொடுத்துருக்காங்களான்னா ப்ராப்ளமில் கூட் சால்வேஜ் எதுவுமே கொடுக்கவே இல்லை ஓகே அண்ட் இது ஆவரேஜ் கிளாஸ் மெத்தடுன்னும் எதுவும் சொல்லலை அப்போ நமக்கு இந்த ஸ்டாக் ஆன் த டேட் ஆஃப் ஃபயரே தான் நம்மளோட அமௌண்ட் ஆஃப் கிளைம் பாருங்கள் ஸ்டாக் ஆன் த டேட் ஆஃப் ஃபயர் மைனஸ் சால்வேஜ் வேல்யூ ப்ராப்ளமில் சால்வேஜ் வேல்யூ எதுவும் கொடுக்காததுனால ஸ்டாக் ஆன் த டேட் ஆஃப் ஃபயர் தான் நம்மளோட அமௌண்ட் ஆஃப் கிளைமே புரிஞ்சிச்சா ஈஸியாக இருக்கு இல்லையா ரெண்டு ப்ராப்ளமும் ஸோ நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாதிரி மாடல்லையே ரெண்டு ப்ராப்ளமும் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளமும் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐ செக் யோர் ஆன்சர்ஸ் அண்ட் வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளமில் டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த ப்ராப்ளம் நான் வந்து உங்களுக்காக ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன் எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யோர் பேஷன் லிசனிங